Katika kuhakikisha mazingira yanatunzwa kwa kuacha kukata miti kwa ajili ya matumizi mbalimbali ya kibinadamu. Shirika lisilokuwa la kiserikali la Songea Mississippi Foundation Somi limeanzisha mradi wa kutunza mazingira kwa kutumia mti wa mwanzi kama mti mbadala wa matumizi mbalimbali. Akizungumza wakati wa kusaini mkataba wa ufadhili wa mradi huo, balozi wa Poland nchini Tanzania Christoph Bozaski amesema serikali ya Poland inaendelea kusaidia miradi mbalimbali ya maendeleo hususan ile inayojali utunzaji wa mazingira ambao ni ajenda kubwa duniani. Among other areas of cooperation, we thought also that we want to closely cooperate with Tanzania in development. Tanzania is our development priority partner in Africa. Uh, regarding this project here in Songea, the main reason we decided to support uh, the local communities here is the fact that this project addresses the most important uh, issues of uh, this region, Tanzania, Africa and also globally, which is the sustainable uh, uh, development of the local communities that also respects and protects the natural environment. That's why we believe that this, this project focused on um, providing the uh, bamboo uh, for construction as well as sustainable jobs for young people is so important. Tanzania in Africa kama heka laki ne ya miti kila mwaka. Na kwa hiyo kwa hiyo mradi kama kama huu ni muhimu sana. Pia hapa Frida Rezaula, ni katibu mkuu wa shirika la Somi, anasema mradi huo utatekelezwa katika wilaya za Namtumbo na Songea, ambapo wakazi wa maeneo hayo na mkoa wa Ruvuma kwa ujumla watapata faida ya kujipatia kipato kwa bidhaa zetoka nazo na Mwanzi pamoja na kutunza mazingira. Tuna mti ambao ni asset lakini tumeshindwa kuitumia kama inavyotakiwa kutumika. Kwa hiyo kwa kupitia hii project watu wataweza kufahamu bambu tree ni mtu aina gani na vitu gani vinapatikana kupitia mti wa bambu. Lakini pia watu watapata knowledge. Kwa hiyo ni sema kwamba jamii ya wanasongea, wanaruvuma wategemee kwamba huu ni wakati wao kwa msaada niliopata kutoka kwa ubalozi wa Poland tutaitumia vizuri waweze kunufaika kwa kupitia hii project yetu ya utunzaji wa mazingira kwa kutumia mwanzi lakini kwa kuongeza kibiashara na kufanya mwanzi aweze kufahamika kwa jamii kwa sisi tumezoea kunywa bambu juisi watu wajui kwamba kuna furniture zitapatikana kupitia bambu kuna mapambo yanapatikana kupitia mti wa bambu. Kwa hiyo kupitia project hii basi watu wajue tu watakuja kufahamu kikubwa zaidi kuhusiana na mtu mti wa bambu. Kwa upande wake mkurugenzi mkuu wa shirika la Somi, Ehila Ndumbaro, amewataka wakazi wa mkoa wa Ruvuma kutumia fursa hii kwa kupata faida kiuchumi pamoja na kuacha mazoea ya kulima mazao yanayohitaji gharama kubwa kustawisha. Ni kwamba huu ni mradi ambao kwanza walikuwa hawajafahamu kwamba mwanzi unaweza ukaleta ukaleta manufaa kwao ukaleta faida kwao kwamba ni mti ambao ni wa biashara sasa watumie nafasi hii waone kwao ni nafasi muhimu tulizoea kulima mahindi miongo na nini ambayo yanahitaji mbolea na nini lakini mwanzi unahitaji mbolea kwa nini ni wao kwamba moja itatunza mazingira lakini mbili ni nafasi ya biashara kwa wananchi wa eneo husika nafasi muhimu sana mimi naitwa Shehani Mzaina na hii ni Ruvuma TV online. Asante kwa kuendelea kubaki na sisi. Usisahau ku like na kusubscribe kikubwa pita katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii. Facebook, Instagram pamoja na Twitter kwa jina Ruvuma TV bila kusahau official Shehan underscore watoka zamani katika Instagram.